ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்னோவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சுலபமாக டைலரிங் கற்றுக்க போகிறோங்க நீங்களே ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் ஆகலாம் ஈஸியாக டக்குன்னு நான் ஈஸியான மெத்தட் சொல்கிறேன் டைலரிங்க்கு மிகவும் தேவையானது பொறுமை தாங்க பொறுமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட்டு கிளாத் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன சைஸ் நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேங்க அதாவது ஒரு ஸ்கேல் லாங் ஸ்கேலை வந்து நம்ம ஒரு கோடு போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் டபுளாக ஃபோல்டிங் வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் பொறுமையாக லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெளிவாக புரியும் நான் இதில் லாஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு சின்ன பேசிக் சுடிதார் நான் சொல்லி தர போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ சின்ன சைஸ் நமக்கு வந்து இந்த சைஸ் போதும் நான் வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோரில் சுடிதாரே கற்றுக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம பொறுமையாக பார்க்கணும் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கிளாத்தில் வந்து நம்ம நார்மலாக கோடு போட்டுக்கலாம் ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு மிஷினில் வந்து பெடலிங் தெரியுன்றவங்க வந்து அதாவது கிழிஞ்சு போன துணியெல்லாம் தைக்க தெரியும் சில பேருக்கு மிஷின் பெடலிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுவும் தெரியலன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சென்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதுவும் வேணாலும் சொல்லித்தரேன் ஊசியில் நூல் கொடுக்குறதுல சொல்லித்தரேன் மிஷின் பெடலிங் தெரியும் ஆனால் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக தைக்கிறதுன்னு தெரியாது உங்களுக்கு அதுதான் நான் இன்னைக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு துணியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா ரெண்டு கோடு போட்டுக்க போகிறேங்க அதாவது ரெண்டு இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கோடும் இன்னொரு கோடு வந்து ரெண்டு இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் இன்னொரு கோடு நான் போட்டுக்க போகிறேன் அதே துணியில் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் நெருங்கின மாதிரி மூணு கோடு போட்டுக்க போகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் நான் அந்த துணி வந்து காம போகிறேன் ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னா நம்ம லாங்கில் தைக்க போகிற ஸ்டிச்சு ஸ்டெப் டூ என்னென்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் நெருங்கின மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வரப்போகுது எதுக்கு நான் கோடு போட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேனா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் பழகும் போது உங்களுக்கு தையல் வந்து நேராக வரவே செய்யாதுங்க நீங்கள் ஒரு பக்கம் தைப்பீங்க தையல் ஒரு பக்கம் போகும் நம்ம கோடு போடும் போது நம்மளோட கண் பார்வையாகட்டும் நம்மளோட கவனம் எல்லாமே வந்து அந்த கோட்டில் தையல் விழுகணும் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும் அப்போ வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு அந்த நேர்கோட்டு தையல் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இதுதான் பேசிக்கான தையல் வந்து இது தாங்க உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் டைலரிங் போனீங்கன்னா கரிச்சி பெச்சு ஊக்கு தைச்சு அதெல்லாம் நீங்கள் பழகிறக்குள்ளே ஆறு மாதம் ஆயிரும் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து வெறுத்தே போயிடும் நான் சொல்கிற மெத்தடில் தையுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா புரியும் நெருங்கின மாதிரி மூணு தையல் போட்டிருக்கேன் லாங் டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு லாங் டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு தையல் போட்டு பழகிக்குங்க முடியலையா ஒரு பத்து டைம் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க பிரச்சனையே இல்லை அப்புறம் நெருங்கின மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கால் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்து மூணு கோட்டு தையல் போட்டிருக்கு எதுக்கு இப்படி பழகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம லாங்காக தைச்சி பழகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் தைச்சி பழகிறதுக்கு தான் இந்த தையல் ஸ்டெப் டூ பாருங்கள் நம்ம வந்து இன்னொரு துணி வெட்டணும் இல்லைங்களா ரெண்டு துணி வெட்டணும் இப்போ ரெண்டாவது துணியில் என்ன பண்ணலான்னா சின்னதாக மடித்து விட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா பாருங்கள் நான் எப்படி மடிச்சுக்கிறேன்னு கையிலே நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் மடித்து நாலு பக்கமும் மடித்து தையல் போட போகிறோம் நம்ம தையல் வந்து ஒரே நேர்கோட்டு தையலாக இருக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் ஃபினிஷிங் பாருங்கள் நம்ம தையல் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து கர்ச்சிப் தைக்கிற மாடலுங்க கர்ச்சிப் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்கள் டைலரிங் கிளாஸ் போனாலே கர்ச்சிப் தைக்கிற பேசிக்ஸ் வந்து எல்லோரும் சொல்லி கொடுப்பாங்க இது தான் நீங்கள் டைலரிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ஆனால் பொறுமை வேணும் பொறுமை இல்லாட்டி கண்டிப்பாக தைக்க பழக முடியாது தையல் வந்து நமக்கு கஷ்டமாக தெரியும் தையல் விட ஒரு சுலபமான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது பேசிக் தெரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கே நிறைய ஐடியாஸ் வரும் இப்படி மாடல் தைக்கலாம் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் கொடுக்கலாம் இப்படி தைக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கே நிறைய ஐடியாஸ் வரும் நான் ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் தாங்க நான் வீக்லி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் ஆனால் வந்து பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டெப் த்ரீக்கு வந்தாச்சுங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு துணி நேராக வெட்டுனேன் சின்னதாக ஒரு துணியை மடித்து வச்சேன் மடித்து வச்சுட்டு என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஒரு இன்ச்சஸ் நான் எடுத்துட்டேங்க ஸ்கேலில் வந்து நாலு இன் நாலு அளவு எடுத்துக்கோங்க நாலு நாலாம் நம்பர் அளவு எடுத்துக்கலாம் எடுத்து வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டாச்சு சின்னதாக ஒரு ஃபோல்டு பண்ணேன் நாலு இன் நாலு நம்பர் எடுத்துகிட்டேன் ஸ்கேலில் நாலு இன்ச்சஸ்ங்க டேப்பில் இல்லை டேப்பில் கொஞ்சம் பெருசாக வரும் எடுத்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டாச்சுங்க பாக்ஸ் போட்டால் என்ன பண்ணேன்னா அந்த பாக்ஸுக்கும் இந்த பாக்ஸுக்கும் நான் ஒரு கனெக்ட்
மீன் இது வந்து சாதாரண உங்கள் சுடிதார் போடாத சுடிதார் வச்சுருப்பீங்கள காட்டன் சுடிதார் அதில் எடுத்து கூட நீங்கள் பழகலாம் பத்து பீஸாக செலவு இல்லாமல் நீங்கள் ஈஸியாக டைலரிங் கற்றுக்கலாங்க வீட்லேயே இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு வளைவு கிடச்சிருச்சு நான் இப்போ அந்த மடிப்பு போட்டுலைங்க துணி அந்த துணியை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த வளைவு கிட்ட இருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு துணி எனக்கு போதும் இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம நெக் அடித்து பழகிருக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் நெக் எனக்கு வந்துருச்சு இதே துணியில் மறுபடியும் ஒரு ஸ்கொயராக ஒரு பீஸ் வந்து நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க இது இந்த பீஸ் எதுக்குன்னா அந்த நெக்கில் அடித்து அந்த பீஸை வந்து நம்ம உல்ட்டாவாக திருப்புவோம் உள்ட்டாவாக திருப்பி நம்ம வந்து அந்த கார்னர்லேருந்து அப்படியே தையல் போட்டு வந்துடலாம் இது தாங்க நெக் அடிச்சு பழம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ண துணி மேல் பக்கமும் நல்ல துணி அடிப்பக்கமும் வைத்து அதில் வந்து நம்ம அந்த வளைவு வந்து தைச்சிடலாம் ஓகேங்களா தைச்சிட்டு நம்ம அந்த மேல் துணி இருக்கும் அது வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் துணி வரும் இல்லையா நம்ம கட் பண்ண துணி அளவு கட் பண்ணிவிட்டு உள்ட்டாவாக திருப்பினீங்கன்னா நல்ல பக்கம் வந்துடும் ஒரு மடிப்பு மாதிரி ஒரு நம்ம சுடிதார் நெக்லியெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா மடிப்பு அந்த மாதிரி வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷிங் வந்துருச்சு இது தாங்க நெக்கு ஈஸியான பேசிக் நெக்குங்க நான் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன் நெக்கெல்லாம் சொல்லித்தரேன் எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு நான் அந்த மாதிரி சொன்னால் கண்டிப்பாக புரியவே புரியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்மளோட நெக்கு வந்தாச்சு இந்த மாதிரி மெத்தடு வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சுலபமாக நீங்கள் டைலரிங் கற்றுக்கலாம் நீங்களும் ஒரு ஃபேஷன் டிசைனராக கண்டிப்பாக மாறலாம் இப்போ இது வந்து என்னோடய அளவு சுடிதாருங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டேப்பில் வந்து இன்ச்சஸ் இருக்கும் அப்படியே திருப்பி பார்த்திங்கன்னா சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதில் தான் பழகணும் இப்போ என்னோடய இன்ச்சஸ் எல்லாம் நான் ஒரு நாள் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து சுடிதார் எப்படி அளவு எடுக்கிறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஒரே வீடியோவில் வந்து நான் ஃபுல்லாக சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகிரும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நேர்கோட்டு தையல் பழகுங்க ரெண்டாவது நாள் வந்து துணியை மடிச்சடிச்சு பழகுங்க மூணாவது நாள் என்ன பண்ணுங்கள் நெக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அடித்து திருப்பி படிமான தையல் போட பழகிக்குங்க நாலாவது நாள் இந்த பேசிக் பழகிக்குங்க இப்போ ஒரு கர்ச்சீஃப் மாதிரியே நம்ம வெட்டிக்கலாம் வெட்டிட்டு நாலாக மடித்தேன் ரெண்டு கார்னர் மடித்து இப்படி மடித்தோம் நம்ம கர்ச்சீஃப் எல்லாம் நார்மலாக மடிப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாங்க மடித்தா ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டிங் வரும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நாலு பீஸ் துணி அப்படியே வரும் மடிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மடிப்பு தையலில் நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் பாக்ஸ் போட்டுட்டு வளைவாக திருப்பிட்டு இது வந்து ஒரு சின்ன சுடிதார் மாதிரி நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் பழகிறதுக்காக நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஷோல்டர் ஹாம்கோல் அப்புறம் வந்து ஹிப்பு பாயிண்ட் அப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மடிப்பு பக்கம் எப்போவுமே ஷோல்டரும் நெக்கும் இருக்கணுங்க நெக்கு கிட்ட வந்து மடிப்பு பாகம் இருக்கணும் அப்புறம் அந்த சைடு துணி வந்து தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் வந்து தான் நம்மளோட ஹிப்பு ஷேஃபு வரணும் நான் சும்மா ஒரு பேசிக்காக அப்ரோச்மெண்ட்டாக நான் சொல்லித்தரேன் இன்னொரு நாள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சுடிதார்லேயே நான் வெட்டி பழகித்தரேன் இது வந்து நீங்கள் சீக்கிரம் பழகிக்கோங்க நான் அடுத்த வாரம் வந்து டைரெக்டாக நான் சுடிதாரில் சொல்லித்தர போகிறேன் எப்படி அளவு எடுக்கணும் எப்படி ஸ்டிச்சிங் பண்ணணும்னு நான் ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் இது எதுக்கு நான் உங்களுக்கு பேசிக் வந்து நான் எடுத்ததுமே சுடிதாரில் காட்டலைன்னா பேசிக் தெரியாமல் நானாக சொன்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியவே புரியாது கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் அதனால தான் நான் ஒரு பேசிக் சொல்லித்தரேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மடிப்பு பக்கம் இருக்குல்லீங்களா அது பாருங்கள் நேர் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துறலாம் இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நெக் பீஸ் தனியாக நான் சும்மா ஒரு அப்ராச்மெண்ட்டாக ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கலாங்க நீங்களே சும்மா ஒரு பேனால் ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க இதுக்கெல்லாம் இன்ச்சஸ் தேவையில்லை நம்ம பழகிறதுக்கு தானங்க இன்ச்சஸ் எல்லாம் தேவையில்லை அப்படி உங்களுக்கு வேணும்னா சென்டிமீட்டரில் அளவு எடுத்துக்கோங்க இன்ச்சஸில் இல்லாமல் டேப்பில் சென்டிமீட்டரில் அளவு எடுத்துக்கோங்க உங்கள் சுடிதார் வச்சு நீங்கள் சென்டிமீட்டரில் அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே துணியில் பேலன்ஸ் வர்றதுலேயே நம்ம கை வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் பண்ணால் இப்படி தான் நம்ம சுடிதாரோட ஃபினிஷிங் இருக்கும் ஈஸியான மெத்தடு தாங்க யார் வேணாலும் சுடிதார் பழகிக்கலாம் இப்போ சுடிதாருக்கெல்லாம் ஸ்டிச்சிங் காசெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எல்லாம் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடியே நெக்கு எப்படி ஒரு துணியை வச்சு அடித்து திருப்புறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுத்த இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து ரெண்டு துணியிலையும் நெக்கு அடித்து திருப்பி எடுத்துடலாங்க
கோடு போட்டு தையல் பழகுங்க நீங்களாக தையல் பழகாமல் ஸ்கேல் எடுத்து ஒரு கோடு போட்டு தையல் பழகிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் வந்துடும் நீங்கள் ஒரு தையல் அடிக்கும் போது அது கோணமானன்னு போகும்போது நமக்கு வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து போயிடும் பொறுமையாக வந்து கற்றுக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் ஆகலாம் நம்ம வெளியே தைச்சு கொடுக்காட்டியும் கூட நம்மளோட ஹோ நம்ம துணியை நம்ம தைச்சு பழகிக்கலாம் இல்லைங்களா நமக்கு அது ஒரு சந்தோஷமும் இருக்கும் நானே ஸ்டிச் பண்ணி நானே போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது அது ஒரு நமக்கே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கெத்தாக கூட இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு நெக் அடித்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது இந்த சைடு ஓப்பனாக இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே தான் வந்து நம்ம கை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோங்க உங்களுக்கு ஒரு டைம் புரியாது கண்டிப்பாக நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சுடிதாரே டைரெக்டாக நான் தைச்சு காமிக்க போகிறேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தையல் வந்து நீட்டாக போட கற்றுக்குங்க நேர்கூட்டு தையல் நீட்டாக போட கற்றுக்குங்க கடலிங் நல்லா கற்றுக்குங்க ஊசியில் நூல் கோர்க்கிறது கற்றுக்குங்க அப்போ ஈஸியாக வந்து நான் செகண்ட் ஸ்டெப்பு டைரெக்டாக சுடிதாரில் அளவெடுத்து தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பழகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஆகுங்க அதே மாதிரி செலவு வந்து மிச்சப்படுத்திக்கோங்க எடுத்தோடனே நீங்கள் ஒரு சுடிதார் எடுத்து டக்குன்னு தைக்க பழகாதீங்க வேஸ்ட்டு துணியெல்லாம் இருக்குல்ல உங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி ரேஷன் சாரி கூட இருக்கும் காட்டன் சாரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத சாரீஸ் அதில் தைச்சி ஃபஸ்ட்டு பழகுங்க எடுத்தோடனே நம்ம வந்து மணி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக தைச்சு கூட நீங்கள் பழகுங்க அடுத்தது வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து டிசைன் நெக்கு வந்து நான் சொல்லித்தர போகிறேன் அதாவது ஈஸியாக நெக் பாயிண்ட் எப்படி அடிக்கிறது நான் சொல்லித்தரேன் பேட்ச் ஒர்க்கு ஒரு நாலு நெக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சுடிதாருக்கு போயிடலாம் நான் வீக்லி ஒன் இல்லை டூ அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருங்க இப்போ நம்ம கை ஜாயின் பண்ணியாச்சு கையிலேருந்து ஒரே ஸ்ட்ரைட் ஒரே தையல் தான் கீழே வந்து நம்ம கரிச்சி மடிச்சு அடிச்சு இல்லைங்களா அதே மாதிரி மடிச்சு விட்டு அடிச்சு விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம சுடிதார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ தான் சிம்பிளான மேட்ரு தாங்க பாருங்கள் இவ்வளோ குட்டி அழகாக இருக்குது பொம்மைக்கெல்லாம் போட்டு விடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி பழகுங்க சின்னது சின்னதாக பழகினீங்கன்னா உங்களுக்கு துணி வேஸ்ட் ஆகாது ஈஸியாக பழகிடும் நீங்கள் லாங்காக பெருசு பெருசாக பழகும் போது நெக் அடித்து முடிக்கிறக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் சின்ன சின்னதாக பழகினீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேயே வந்து ஃபினிஷிங் வரும்போது பெருசாக நீங்கள் தைக்கும் போது என்ன ஆகுனா இன்னி நீட்டாக ஃபினிஷிங் வந்துடும் சின்னதுலே இவ்வளோ ஃபினிஷிங் வரும்போது பெருசாக தைக்கும் போது இன்னி நல்லா நீட்டாக எந்த குறையெல்லாம் ஃபினிஷிங் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன் தைச்சோம் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேர் கூட்டு தைச்சோம் ரெண்டாவது என்னென்னா ஒரு கட்சி மாதிரி மடித்து தைச்சோங்க மூணாவது நெக் அடித்து பழகணும் நாலாவது சுடிதார் அடித்து பழகியாச்சு நான் ஈஸியாக இனி பெரிய சுடிதார் எடுத்து தைச்சு பழகித்தரேன் இதை பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெ